Hello, everybody. Good evening. Marvin, Blanca, Marlon, Fer. Hola, Fer. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted qué tal? Bien, aquí que vengo de otra clase. Pero todo bien. Quiero ver. Espero hoy sí se unan todos. <ríe> no como ayer. Do you remember the class? Or yeah. is something that we learned yesterday? Adverb of frequency. Adverbs of frequency. Sí, okay. Uh, can you give me an example? Mm, I always take a break in the afternoon. Always. It's, it's mean that you do that action every day, right? Yes. Okay, awesome, my friend. Thank you. Vamos a ver. Uh, let me share my screen. This is English Pre-Intermedio Módulo 2. English Pre-Intermedio Módulo 2. Okay. Vamos a ver. Eh, let me share my screen. Nos quedamos aquí. Chairs. ¿Quién me puede hacer el favor de escribir al grupo? Que estamos en clase. Así que se apuren estos muchachitos. Muy bien. Bueno, eso es lo que hicimos ayer. Vamos a seguir con el siguiente. Uh, the lesson for today, Fred, can you please help me and read the uh, lesson objective? Um, in this section, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. Muy bien, excellent, thank you. Okay, this is a pronunciation interaction with direct address. Okay, vamos a ver. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Dr. Lee. Uh, vamos a ver uh, Blanca, can you please say this? Can you please read this? You're really fit, Paul. She looks tired, Jam. I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. I feel okay. great. Dr. Lee, okay. Dice uh, Marvin, can you please read this objective? Okay, in this lesson, participants will listen and follow the conversation about fitness. Notice question with how and short answer. Muy bien, thank you, Marvin. Vamos a ver this video. Watch the video. 
In this class, you will listen and follow a conversation about physical skills. Hi everyone, are you ready to listen to another conversation? This time, we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Uh, how... Okay, the participants will be, let me see, uh, Marlon Guzman. Yes, teacher. Okay, Marlon, can you read? And Fer, Fer, you will be uh, Ruth, and Marlon, you will be Kate. Okay, teacher. Go ahead. You, you're in great shape, Marlon. Thanks. I guess I am real fitness fair. How often do you work out? Well, I do aerobic twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, I do want to play sometime. Ooh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I'll write, but I'm not very good. No problem. I give you a few tips. I'll give you a few tips. Yes. Okay. Very good job. Uh, any question with the uh, conversation? I let me uh give you the congratulations because it was a very good conversation and very good pronunciation, my friends. Uh, you didn't make any mistake here. I listened very clear. And the pronunciation was good. Good. Okay. Uh, you're in great shape, Kate. Okay, very good. This is like a normal conversation about a sport, all right, or about routines, but especially in a fitness routine. Let me check the next one. Okay. Um, Brian, please read the lesson of objective yes in this section participants we watch and study question with how and short answer in this session participants will watch and study questions with how and to give short answers hello everyone we will go over four important questions we can ask in order to know frequency and performance notice all questions begin with how Pay attention. Questions with how. Short answers. How often do you work out? Every day. Twice a week. Not very often. How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. Two hours a week. About an hour on weekends. How well do you play tennis? Pretty well. About average. Not very well. How good are you at sports? Pretty good. Okay. Not so good. How? How often? How long? They refer to times or frequency. How well? How good? They refer to performance. How often do you go to English class? How long do you spend at school? How well do you speak English? How good are you at speaking English? Please answer these questions on our discussion box. Okay, perfect. Vamos a ver. Short answers. This conversation will be between Brian and Blanca. 
I did the question or the answer? It's up to you. Okay. How often do you work out? And Every day. Okay. How well do you play tennis? Not very well. How long do you spend at the gym? About an hour on the weekends. How good are you at sports? Uh, pretty good. Okay, eh, tomenle una foto a esto. A eso que está en pantalla y me avisen cuando estén listos. Quiero ver si los puedo enviar aquí en el grupo. This is really a yes. Bueno, aquí están. Vamos a ver. A ver si los envié. Vamos a hacer un, un breakup room y vamos a hacer preguntas como las que aparecen acá, que dice how often. Eh, bueno, pueden usar how often o how long, ¿verdad? How well, how good. Todas las preguntas que pueden hacer con how. Van a ser cinco entre los que vamos a, a los que están en el print. Vamos a ver si sí, son tres. Bueno, voy a hacer tres. Un grupo va a quedar uh, de tres y el otro de dos. ¿Entendido? Cinco preguntas. Se ayudan entre ustedes y arman cinco. Y solo usando how. ¿Entendido? Ok, let's do it.
Hola, ¿cómo van? ¿Por qué tan callados? Estamos pensando. <ríe> Estamos pensando, chicho. I think. Chicho. No les creo. <ríe> ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? No, oh, chicho, una pregunta. ¿Y estas eh, las íbamos a, a escribir en chat o...? o, o no entre ustedes, yo se las voy a preguntar. Uh -huh. Ah, ok. ¿Ya las tienen? Algunas. Ok, les voy a dar dos minutos más. Ya vengo. Ok, teacher. Francisco, eh, Marvin, ¿cómo van? Me, me llega, están hablando. Bien. Ah, ahorita acaba de venir de otro Gracias. grupo y allá viendo la novela. Oh. <ríe> ah, bueno. Este, ahí estamos hablando y estamos tratando de ver qué, qué podemos hacer. Este, ahí el compañero me menciona, how, how long do you study English? Uh -huh, muy bien. Uh -huh. ¿Están bien? La idea Eso. es que eh, si yo hago estos grupos, la idea es que usted, claro, aquí hay como unos pasos a seguir, ¿verdad? Tienen unas fórmulas, pero la idea es Ajá. que usted vaya al internet y busque eh, más opciones. Para que Ajá. se dé cuenta que existen muchas más. Esta es la idea de hacer estos grupos. Ajá. La idea de, de hacerlo, pa. Correcto. ¿Ya terminaron o les falta ¿qué? un minuto más? No, falta nos, todavía. Nos falta una. Ajá. Vaya, dos minutos más. A las 24 regresamos. Va. Sí, okay. sí. Bien. Adiós. ¿Cómo van? Y luego, y luego se las comparto. O sea, ahorita tiene que hacer unas preguntas, digamos, how often do you visit your grandmother? Y nosotros respondemos, one, one twice, one twice a week, one twice a month. Okay. ¿Qué pasó, corazones bellos? ¿Cómo vamos? De chill. Bye. Entonces, si quieren... Pregunta. Okay. And how often do you go to park? Um, eh, one, one este, al mes, ¿cómo sería? Una, tal vez, ni, bueno, ni al mes, al, al, al año, quizá. Dice, every day, <risa> twice a week, or not very often. Pues, ah, vamos a ver aquí, vamos oh, a ver. O puede ser también hardly ever. <coughs> ah, correcto. Esa, ah, cualquiera de las tres que están ahí. De puede todas ser. las frecuencias de, de los, de los frequency uppers, de todos esos puede utilizar. Ah, pues sería, quizás le voy a poner not very often. <risa> ok, ahora entonces usted haga una pregunta a Fer.
Okay, and welcome back everybody. Are you ready? Uh, okay, my first participant or my first group is going to be Blanca and her group. Are you ready, my friends? Yes. That is the attitude. Muy bien. Entonces, uh, tenemos aquí un cronómetro de dos minutos. Blanca o no sé quién del grupo va a hacer las preguntas, no sé quién del grupo va a responder. Y el otro grupo que tenía acá eh, también va a participar y pues claro, el que lo haga en menor tiempo o el que haga más preguntas va a ser el equipo ganador, ¿entendido? Ok. Perfecto, Blanca, eh, eh, hace las preguntas y quién responde. No me acuerdo del nombre. ¿Quién es acá con Blanca? Ángel y sí. yo, Marlon. Ah, Marlon. Marlon responde, yo pregunto. Ok, un segundo. Déjeme, creo que no estoy compartiendo la pantalla, un segundo. Ok, Blanca. Three, two, one, action. How often you do drink coffee? Perdón, no te escuché bien. No se escucha, teacher, ahí como interferencia. Sorry. Repeat the question, please. How often do you drink coffee? Ah, okay, okay. It's a uh, one or two cups of day. Okay. How long do you practice in English? Uh, one one hour all day. Okay. How good are you at your job? Oh, sorry. Repeat the question. Okay. How good are you? at your job Llevamos tres, ¿verdad? Oh, no, no remember that, that question. How well do you get along with your family? How Oh, well, ah, sorry. Sorry, teacher, don't, don't understand the question. Okay, 21 seconds. Pregunte usted entonces, Marlon, para que puedan acumular otro punto. Okay, sorry, sorry. Uh, I don't know. Uh, how, how, How many, how many times you, do you play sport on the week? ¡Ah! <risa> bueno, nos quedamos con tres Sorry, preguntas. Okay. No, para nada, Marlon, buen trabajo. No se presione. Excelente, parte de Blanca, de usted. No, no se preocupe, excelente. Dos minutos, tres preguntas. Muy bien, el equipo de Fer. Fer. Yeah. ¿Cómo está Fer? ¿Estar lista, preparada para humillar a todos los equipos? <risa> <risa> eh, Brian, que haga las preguntas. Ok, 3, 2, 1, go ahead. How often do you go to par uh, do you do you go a party? Not very often. Bárbara. How how long do you walk in the morning? 15 minutes in the morning. And how well do you drive? Uh, pretty well. And the last one, uh, how good are you play video game? Um, not so good. More question or only that? More. More. Okay. Um how often do you play basketball? Mm, not very often. How long do you exercise? 
Every day. Uh, how well do you fix a problem in a work? How well? Pretty well. How good are you at work? Uh, pretty good. How <laughs> often do you visit a beach? Mm, not very often. Not very like I was. Uh, and only that. That, okay. Nueve. Nueve. But dele, dele first. Go ahead. How often do you visit your parents? Uh, every weekend. Um, how well do you... Good. <laughs> <laughs> Qué bárbaro. Bueno, eh, ya ven, ya... Eh, ahorita puede notar algo del eh, cómo es el humano. ¿eh? Ustedes dijeron cinco. Ah, bueno, aquí ya ganamos. Pero lo que ustedes no saben es que falta otro equipo. Así que para que te hagan en mente, siempre hay que acribillar lo más que podamos. Hasta exprimir. <risa> <risa> Porque eh, tienen otro equipo retador y es conformado por Francisco y Marvin, ¿verdad? Así es. Vaya, my friends. Ellos Pregunto, Marvin, y usted contesta. Así que ustedes hagan 15. Acribiéndolos. Espere, espere. Marvin. Marvin anda viendo el Señor de los Cielos ya, que va. <risa> Marvin, are you ready? Marvin, Marvin, Marvin. Uh, sorry, que uh, tengo ataque ahí de dos. Vaya, bueno, pero le, le voy a preguntar y usted contesta. 3, 2, 1, ya. How long do you study English? I study English for one hour. Okay. okay. How much time how much time do you work? Mm -hmm. How much, how much time, time do you work? How much, how much time do you work? Um, I work, uh, I work nine hours. Okay. How often do you see your best friend? Uh, I see I see him on Monday. Okay. How much time do you dedicate to your to your family? Excuse me, I don't um, hear you. Do you do visit you uh, grandparents? Mm -hmm. oh, grand grandparents. grandparents, yes. Entiendo su pregunta, le entiendo. Ahí Barbie, que ponga las pilas. No, no, casi no, no le escucho por la, la interferencia que hay de la lluvia aquí. Sí, ah. tiene razón. Eh, hay una cierta interferencia en, en ustedes. Bueno, buen trabajo, sí. bien, están bien. Sí. Ahora, lo que quiero que hagan todos, y eso lo van a hacer todos, es que las preguntas que hicieron me las, las mandan ahí al grupo, please. Creo que las escribieron, ¿verdad? O si las inventaron, pues las escriben y me las mandan, porque las necesito revisar. Siempre la, la pregunta con su respuesta, ¿entendido? ¿Sí? Sí. ¿No? Ok, bueno. Ahora vamos a hacer un juego. Yo le voy a hacer preguntas, tres preguntas eh, de lo que hemos visto hasta ahora. Y pues el que vaya contestando se va yendo. Ve a ver el Señor de los Cielos. Entendido, ok. Entonces eh, el que se va a ir primero es el que me mande un emoji 
de la bandera de Brasil. Aquí al, al, aquí al chat de Zoom. Pues sí, tampoco les puedo dejar algo tan fácil. Vean. <ríe> Bárbaro, mira Brian Antonio, mira este hombre es Flash, Flash Nebula, le dice. <ríe> A mí, mira. Ay, uh, Brian, dígame tres possessive adjectives que vimos ayer. My, yours, eh, her. Muy bien. Entonces, una WH question. ¿Cuál sería? WH, will, will maybe. No, WH question. ¿Se acuerda de ese tema, de las WH questions? Bueno, creo que ustedes ya lo vieron. Pero I don't remember. Pre, son pre-intermedio. Ya tuvieron que verlo. I eh, don't remember WH question. ¿Se acuerda de las yes no question? The yes or no. Uh -huh. Esas yes. tienen. ¿Se acuerda de la fórmula de las yes no question? Eh, de la pregunta, eh, sujeto y complemento. Ajá, pero va al revés. Va el verbo to be, el sujeto y el complemento. Ah, entonces sería you watch uh, TV. Yes, I do. You play soccer. Yes. You play soccer. Mm, pero eso no sería el verb to be. Ahí estamos usando el sujeto de primero. Are, are you play soccer? Eso, you got it. Muy bien. Bueno, adiós, Brian. See you tomorrow. Bye, bye. El siguiente bye. o la siguiente sería Francisca Italia, me parece acá. Francisca, qué bárbara, acaba de venir y ya se quiere ir. No, dicho está teniendo <risa> problemas de Inter. <risa> sí, está lloviendo, tiene razón. Sí, sí. Vaya, Francisca, eh, le puede preguntar a uno de sus compañeros uh, una pregunta como la que estamos haciendo ahorita con how, how often. Oh, how often? How often? Um, uh, go to the church. Muy bien. Uh, aquí la voy a Aquí, uh, Blanca. Blanquita. Muy bien, Blanquita. Go ahead. Repeat, please. Yes. Uh, How often go to the, the church? Uh, no, no every often. Okay. Bien. Dije eso, Francisca. Eh, ¿Se puede presentar a usted misma en inglés? Yes, teacher. Go ahead. Uh, hello, uh, my name is Idalia. Um, my favorite color is uh, red. No, no, green. Green. I live in uh, Salpepeque. Um, my occupation is psychology. Uh, I work in uh, Santa Ana, uh, Aldeas Infantiles Santa Ana. Ok, excelente, Francisca. See you tomorrow. Bye bye. Thanks, teacher. Good night. Good night, my friend. <ríe> Así es. Va. Así es. Ah, good night. Good a ver que aprendí okay. algo ayer. Me encanta. Así es. Good night, my friend. See Thanks. you tomorrow. Fer okay. Vega, can you please spell your last, uh, your last name, your, the classmate, last name, please? I have here, for example, Angel Portillo. Can you please spell Portillo? Angel Portillo. Mm -hmm. P O R T I L L O. Okay, can you please repeat the R? R. Muy bien, you got it. And <laughs> Fer, can you please say what is the difference between WH question and just no question? The WH questions, you have to say more long. The, o sea, la respuesta es larga. La otra es solo... Sigue en inglés, me iba haciendo bien. 
Go ahead. You can. The WH questions, you have to give a long answer. Answer. Mm -hmm. And the yes or no question, you always respond yes or no. Yes, that is correct, my friend. And the last one, can you please tell me a question using the possessive adjectives? Uh, what color is your clothes? Your t-shirt? What color is your t-shirt? Good. Good, my friend. See you tomorrow. Bye-bye. you. Good night. Francisco Lopez Martinez. Francisco, do you remember the class uh, of yesterday? When I explain when I explain what is the difference between good evening and good night? Yesterday or today? Yesterday. Se recuerda que cuál es la diferencia de good evening and good night? Good evening, good night. Eh, eh, good evening is um, later, and good night is. Um, is um, nine, nine. Okay, los dos son saludos. Good evening es cuando realmente good evening es el saludo. Y cuando uh -huh. yo digo good night es cuando ya me voy y ya lo voy a ver hasta mañana o ya me voy a dormir, etc. Uh, eh, eh, yo había leído de que el good night era ya de noche. Ya como que dicen cuando ya está oscuro. Los y, dos y el, son de noche. Los, y los good evening era ya cuando era tarde, pero no estaba oscuro. No, es al revés. No. Eh, le voy a explicar. El, vaya, uno dice good morning, ¿verdad? La mañana. Good morning. Ah, good morning, en la mañana, sí. Okay. Uh -huh. Luego yo digo good afternoon, cuando todavía está claro, pero ya es tarde. Uh -huh. Y ahorita, uh, por ejemplo, Francisco, si yo llego a su casa y le digo y lo saludo, mi saludo sería good evening. Uh -huh. Aunque ya no esté de tarde, noche, sino que. Eh, si está oscuro, es good evening. Ahora bien, cuando usted dice good night, es cuando ya se despide. Usted, yo ya me voy de su casa y me despido de usted y le digo good night, Francisco. See you tomorrow. O cuando está en el trabajo ya super noche, ¿verdad? Y ya se va y los va a ver hasta mañana. Y usted le dice good night. O cuando le dice a su esposa, a sus hijos, good night. Y ya usted se va a dormir. El good night realmente no es un saludo, sino que es más como de despedida. Ya cuando ya nos vamos de un lugar. O ya vamos a hacer la acción de dormir. ¿Ok? Ah, ok, ok. Para que le... okay. Ese es un dato chiquitito, pero muchas veces nadie nos explica. O quizás no le entendimos o no nos explicaron. Así que eh, eso significa, esa es la diferencia del good evening y el good night. Así que ahora cuando usted okay. entra a su, a su lugar de trabajo y ya esté de noche, dice good evening. Y cuando good ya evening. se vaya, y ya no vaya a ver a esos incrédulos, usted les dice good night. Good night. <ríe> Ok, bueno, excelente Francisco, see you tomorrow, bye bye. Blanca, Blanca, ¿puede presentarse usted en inglés? Yes. Solo seguiré uh, escuchando la clase. Está bien Francisco, adelante. My name is, is Blanca, my last name is Flores, uh, my favorite color is blue. And my favorite uh, food is hamburger. And this, my occupation is the secretary in, in the school. It does. That's it. How old are you, Blanca? Uh, I am 21 years old. 21 years old. And where are you from? I'm living in San Zacate. Uh, that is in and which mm -hmm. department? I'm sorry. Uh, Sonsonate. Sonsonate. Okay, nice to meet you, Blanca. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Marlon. Hi, teacher. How are you, Marlon? I found thank you, teacher. Good? Okay. Uh, let what would be the question for you? Okay. Uh, easy, teacher. Easy, easy question for me, teacher. <laughs> Please. Why, if you are uh, an advanced student? Thank you. 
Okay, uh, how often do you work out? How often do you work out? Um, work out significa hacer ejercicio. Ah, okay. No de trabajar. Work out. Ah, okay, teacher. Um, never, teacher. <laughs> ¿Y cómo se dice que nunca lo hace? I... Let me see, I, how to say. That was uh, hardly ever. No remember. Adverbs of frequency are ever, que significa siempre, often, a veces, o a menudo, verdad? Sometimes, a veces. Uh, hardly ever es que más o menos lo hago y never es que no lo hago nunca. No, Casi no, nunca no es hago, hardly teacher. ever. Entonces hardly sería ever, never. But I never, I never teacher. Because ah, I, okay. I hard to, I work hard really. Okay, perfect. And how good are you at sports? Do you practice any sport? No teacher. No, really no, but I, I like football, soccer, I like basketball, but no practice. I don't have time. You don't practice, okay. I like, but, but no practice. But what are your schedules, Marlon? What, what is your job? Um, I, I go at ANDA. Uh, uh, okay, I Region. work. I work, I work at... at ANDA. Okay, work is el trabajo y job. It means job, um, work is como I'm working, verdad? Es como la, estoy la, trabajando. la, eh, la estoy acción. trabajando. Y el job es el nombre. Uh, okay, teacher. Uh, keep in mind. Entonces, I work at, mi trabajo está en, eh, anda, ¿verdad? Yo trabajo para anda. Así sería. Uh -huh. Yes. Okay, and what are your in the western region. I work at, uh, I, I get, get up, get out at uh, 5, 5 a.m. 5 a.m. I am? You wake up get at up 5. At 5 o'clock mm -hmm. a.m. And I stay in my house to 6, 3 It's when you get at your Next. house at 6.30. Yes. And the uh, rest of the, the day, I work, I work, I, I supervise, supervision the people and signatures document and finish my day in the office at 6.00. PM. Mm -hmm. At 6 p.m. A quick question, Marlon. How old are you? Sorry, teacher. How old are you? Uh, okay, teacher. I I, I have a, a 50, 51 year old. Okay. 50, yes, I am 51. 51 I am 51. Old. Your house. Yes. I am 51. Okay. También le pueden enviar un video porque 50. no se dice I have, 50. dice I, I am. Have, yes, teacher. Yes. Okay. I am. Okay, Marlon, nice to meet you. And thank you for nice asking all my questions, Marlon. See you tomorrow. Thank bye bye. You, teacher. <laughs> bye bye, teacher. Marvin, are you there? Este Marvin siempre va a ver la novela. Yes, I'm here. Mar uh, Marvin, okay. Do you remember the possessive uh, adjectives that we learned yesterday? Um, possessive adjectives. Mm -hmm. My. Um, your. Um, him and her. 
Okay, perfect. And can you yes. please tell me two sentences using the possessive adjectives? Sentence with question or? No, sentence using the possessive Inter adjective okay. could be, for example, my mother is her sister. Uh, Quiere decir, mi mamá es la hermana de ella. Kitty uh, um, is my... Ángel, ayúdele a Marvin, por favor. Los dos. Ok. Ángel también viene la novela. Ya, qué bárbaro. <laughs> okay, quickly tell me two questions. No questions, a sentence. Mm -hmm. Sorry. My dog is color gray. Okay, vamos a hacer algo. Marvin y Ángel uh, me envían cinco sentences usando possessive adjectives en la sentence. ¿Entendido? Ok. Ok, my friend. Thank you for joining. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Okay. Bye, See you. Bye bye. See bye, you. bye, teacher.